。一九五五年，法国电影大师克里斯·马克来到中国，用一台装有十六毫米柯达胶片的摄影机，记录下了北京城的生活风貌，其中不少历史画面已是绝版镜头。由于克里斯是在周末记录下自己在北京的所见所闻，所以片名就起为《北京的星期天》。二零一三年，法国国家电影中心对该片进行了重新修复，使其有了更好的清晰度和色彩，特别是那种胶片独有的质感和空间感，让观众仿佛身临其境，真实的感触到了那一段记忆中的岁月。晨曦时分，身披薄雾的北京若隐若现，往来穿梭的行人车马渐渐勾勒出这座城市的轮廓。比起今天随处可见的汽车、地铁，当时的交通工具还比较落后，多以有轨电车、三轮车、自行车、人力车为主。其实早在清朝年间，光绪皇帝就给西门子公司买过几辆有轨电车，但仅仅过了一年，就在义和团福清灭洋的运动中被拆除了。民国时期，政府又屡次给法国借钱修建有轨电车，这期间曾遭到很多商人的反对，理由是电车破产而出会影响大家的风水和财运。且电车头上顶的天线是天罗，铺的轨道是地网，如此一来，北京城就陷在了天罗地网里。包括拉洋车的也认为这种新型交通工具会抢走他们的生意，所以对此是一片反对。之后经过一波三折，第一批有轨电车终于在一九二四年上了路，但由于人多车少，所以非常拥挤，甚至出现了站在车厢外面的挂票。而这电车都是用外国进口材料拼装起来的尾货。像钢轨和底盘是法国的，发电机是瑞士的，变电设备是德国的，就连修理的工具都是美国的，所以重电车开到路上就晃得跟快散架一样。更要命的是，它还常常短路起火，有极大的安全隐患。加之国民政府极度腐败，债台高筑，到了一九四八年，整个北京城只有十辆电车还能勉强运行。一直到新中国成立后，修造厂参考外国电车，于一九五二年到一九五七年。累计研发生产了两百五十辆有轨电车，这才使得首都的交通问题得到了很大的缓解。接着，让我们随着镜头来到北海公园，这里曾是元、明、清三代的皇家公园。慈禧太后还在里面铺设了中国的第一条铁路，以让自己可以乘着小火车沿湖游览。而如今，北海公园已经成为了老百姓锻炼身体、休闲娱乐的好去处。画面中晨练的男子在舞完剑后，和老大爷比起了舞。围观的一群小迷妹笑着告诉克里斯：“中国是比武讲究的是发力拽拉和适时躲避，而不是争权使脚的干。”当克里斯问起这两位精力旺盛的人是谁时，有人告诉他这是当地医院的病号，是医生要求他们以这种方式进行锻炼。在公园的其他地方，还有追逐玩耍的孩子，有在双杠上练习体操的少年。他们身上散发出来的那种精气神，让人能确切地感受到什么叫朝气蓬勃，什么叫未来可期。新中国除了注重孩子的体能健康外，更注重知识个性的培养。在北京的某所小学里，可以看到学生们在老师的指导下，正在认真的学习手工制作和气象试验。而老百姓玩耍的地方，除了北海公园外，还有颐和园和北京野生动物园。在克里斯的镜头中，我们还能见到最古老的正阳门建楼，它始建于明朝，一直都是老北京的象征建筑。可惜在清朝年间几度失火被毁。重建后，又因一九七六年的唐山大地震严重受损，所以我们今天看到的都是经过重新修复的新建楼。在目前我观看过的影视剧中，正阳门建楼的出镜率远远不如故宫高。唯有美国一九六三年拍的《北京五十五日》，对它的整个外观和防御体系都进行了非常真实的还原。晌午时分，克里斯搭乘着三轮车来到了北京天桥。从清朝开始，这里就是平民娱乐的聚集地，江湖艺人的大本营。这里只有你想不到的，没有你看不到的，听不到的。什么说书的、唱戏的、耍杂技的，还有高空走、钢丝、胸口碎大石的，可谓是应有尽有。就是这么一个三教九流、鱼龙混杂的地方，曾诞生了许多京剧、评剧、相声、杂技方面的顶尖艺人，像著名的相声大师侯宝林，就是从老北京天桥走出来的。在沿途的大街上，克里斯还拍下了许多老北京人的生活景象，比如用三轮车改装的儿童专车。地摊上摆卖的玩具、乐器、水果、糖葫芦，还有琉璃厂的古董和瓷器，又京剧、木偶戏、皮影戏，这都充满了中国古代的传统气息。
。在新旧交织中，百废待兴的新中国也在加紧基础建设。镜头中的这台蒸汽压路机由徐工集团生产，是中国第一台自主研发的压路机，有着重要的历史意义，所以在第一套人民币上还能见到它的身影。除此之外，克里斯还拍下了一九五五年的国庆节，这是新中国成立后第七次国庆阅兵。当时一共有五十多万人参加了国庆典礼。六十六年后的今天，新中国从百废待兴，从一个残破的农业国，迅速崛起，成为了全球第二大经济体。在这短短的几十年间，中国的各方各面都发生了翻天覆地的变化。对此，我们每个人都有目共睹，深有体会。那么，在本期解说的最后，让我们一起祝祖国生日快乐，繁荣富强，昌盛安康。